নমস্কার সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন শুভেচ্ছা সর্বোপরি গুরুর চরণে প্রণাম জানিয়ে আজকের সরাসরি ফোন ইন লাইভ অনুষ্ঠান শুরু করছি আজকের অনুষ্ঠানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ আজকের অনুষ্ঠানটা যারা এই মুহূর্তে আমাকে দেখতে পাচ্ছেন তাদের জন্য আজকের অনুষ্ঠানটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ তার একটাই কারণ আজকে আমি আলোচনা করব ধনতারাস নিয়ে ধনতারাস কি এবং এই ধনতারাসের কি কেনা উচিত ধনতারাসের শুভ সময় কি এবং এই বছর দু সালের ধনতারাস কবে পড়েছে এবং কোন সময়টা সব থেকে ধনতারাসের জন্য শুভ সেই সময়গুলো নিয়ে আলোচনা করব আজকের সরাসরি ফোন ইন লাইভ অনুষ্ঠানে এবছর ধনতারাস সামনের শুক্রবার দিনকে এই আসছে যে শুক্রবার শুক্রবার দিনকে ধনতারাস পড়ছে সকাল এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিটের পর হ্যাঁ দর্শক বন্ধুরা সকাল এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিটের পর ধনতারাস শুরু হচ্ছে কিন্তু ধনতারাস এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিটে শুরু হলেই যে সঙ্গে সঙ্গে ধনতারাসের শুভ ফল বা শুভ দিক সেটা কিন্তু আমি বলছি না অনেকেই এখন ধনতারাসের দিন ঝেটা কেনার সোনার কেনার রূপো কেনার স্টোন কেনার প্রচলন রয়েছে এবং সেই প্রচলনকে আমি একবারও ওয়েট করবেন সেই প্রচলনকে আমি একবারও একবারও বাজে প্রচলন সেটা আমি বলছি না অবশ্যই ধনতারাসের দিন ঝেটা কেনা ভালো স্টিলের চামচ কেনা ভালো স্টিলের চামচ কেনা ভালো তারপর রূপোর কয়েন কেনা ভালো তারপর সোনা কেনা ভালো তারপর গ্রহরত্ন বা স্টোন কেনা ভালো তো ধনতারাসের দিন অবশ্যই প্রত্যেক সময়টাই যে ভালো তা তো না আগামী শুক্রবার দশই আগামী শুক্রবার দশই নভেম্বর ধনতারাস সকাল এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিটের পর শুরু হচ্ছে এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিটের পর ধনতারাস শুরু হলেও ধনতারাসের দিন থাকছে পরের দিন অর্থাৎ শনিবার দিনকেও ধনতারাস থাকছে কিন্তু আমার মতে এবং এবং বিভিন্ন পণ্ডিত গণের মতে শুক্রবার দিনটাই ধনতারাসের জন্য সব থেকে শুভ দিন শুক্রবার দিন ধনতারাস যেমন সকাল এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিটে সকাল এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিটে শুরু হচ্ছে তার মানে এই না যে এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিটের পরেই ধনতারাসের ঝেটা কেনা স্টিলের চামচ কেনা বা রূপোর কয়েন কেনা বা সোনার গয়না কেনা ভালো প্রথম একটু অপেক্ষা করতে হবে একটা ইম্পর্টেন্ট বিষয় নিয়ে কথা বলছি প্রথমত তিনটে বেজে বাইশ মিনিট থেকে চারটে বেজে একান্ন মিনিট এই সময়টা ধনতারাসের এক নম্বর সময় যে সময়টা সব থেকে ভালো দ্বিতীয় সময় সন্ধে ছটা বেজে পনেরো মিনিট থেকে রাত্রির নটা বেজে দশ মিনিটের মধ্যে কিছু কেনাকাটা করা খুব ভালো এবং তিন নম্বর সময় রাত্রির এগারোটা বেজে ষোলো মিনিট থেকে 
এগারোটা বেজে আটান্ন মিনিট পর্যন্ত এই তিনটে সময় ধ্যানতারাসের সব থেকে ভালো সময় যেই সময়ের মধ্যে কেনাকাটা করলে সব থেকে ধ্যানতারাসের যে কারণে আমরা ধ্যানতারাসটা পালন করি যে আয় বৃদ্ধি করার জন্য এবং আয়ু বৃদ্ধি করার জন্য আয় বৃদ্ধি কুবেরজির পুজো করি আমরা আয় বৃদ্ধির জন্য এবং আয়ু বৃদ্ধির জন্য যমরাজের পুজো হয় এই ধ্যানতারাসের দিন এই ধ্যানতারাসের দিন আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে বিষয়টা জানার দরকার রয়েছে ঠিক ছটা বেজে দশ পনেরো মিনিটের পর ছটা বেজে দশ মিনিটের পর প্রিপারেশন নেবেন তার আগে জিনিসপত্রগুলো কিনে রাখবেন সেটা হচ্ছে তিল তেল বারোখানা তিলের তেলের প্রদীপ বারোখানা প্রদীপ তেরোখানা টোটাল প্রদীপ নেবেন তার মধ্যে বারোখানা প্রদীপ তিল তেল দিয়ে পলতে দিয়ে রেডি করবেন এবং একখানা প্রদীপ ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাবেন বারোখানা তিল তেলের প্রদীপ এবং একখানা ঘিয়ের প্রদীপ জ্বালাবেন ধনতারাসের দিন ছটা বেজে দশ মিনিটের পর এটা শুরু করবেন এবং এটা ছটা পনেরোর পর আপনারা এই প্রদীপগুলি দক্ষিণমুখী করে প্রদীপগুলোকে জ্বালাবেন দক্ষিণমুখী করে পূর্বমুখী নয় উত্তরমুখী নয় পশ্চিমমুখী নয় দক্ষিণমুখী করে এই প্রদীপগুলো জ্বালাতে হবে ধনতেরাসের দিন যারা সত্যিকারের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি পেতে চাইছেন তারা এই উপায়গুলি শুনে নিন আমি আচার্য নির্বাণ টেবিল বাজিয়ে গ্যারেন্টি দিতে পারি আপনার ঘরে শ্রীবৃদ্ধি আসতে বাধ্য যদি এই উপায়গুলি প্রপার ওয়েতে করা হয় এবং প্রত্যেকটি প্রদীপের নিচে সামান্য করে কলা পাতা ছিঁড়ে কলা পাতা রেখে তার ওপর প্রদীপগুলোকে বসাবেন এবং প্রদীপগুলো সব কটা থাকবে দক্ষিণমুখী বারোখানা তিল তেলের প্রদীপ একটি ঘিয়ের প্রদীপ দেবেন এবং দেখবেন প্রত্যেকটা প্রদীপের শিখা যেন জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গে নিভে না যায় অন্তত পক্ষে আধ ঘন্টা বা কমপক্ষে পনেরো কুড়ি মিনিট যেন জলে এমন দেখবেন প্রত্যেক কটা ঘিয়ের প্রদীপ যেন অন্তত পক্ষে পনেরো কুড়ি মিনিট আধ ঘন্টার ওপর যেন জলে সেটা কিন্তু অবশ্যই দেখবেন তার সাথে সাথে আরো একটা বিশেষ কথা বা মন্ত্র আপনাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি যেই মন্ত্রটা প্রদীপগুলো জ্বালানোর পর আতপ চাল সেটা গোবিন্দ ভোগ চালও হতে পারে গোবিন্দ ভোগ চাল নিখুত আতপ চাল সামান্য সামান্য করে একটা মন্ত্র বলে দিচ্ছি সেই মন্ত্রটা উচ্চারণ করতে করতে প্রদীপের মধ্যে আতপ চাল এরকম ভাবে ছড়িয়ে দেবেন চতুর্ভুজং মহাদেবী নানা অলঙ্কার ভূষিতং পদ্মা পদ্মালয়ে শ্রী শ্রী ঐশ্বর্য দায়িনী শ্রী শ্রী মহালক্ষ্মে আয়ে নম চতুর্ভুজং মহাদেবী নানা অলঙ্কার ভূষিতং পদ্মা পদ্মালয়ে শ্রী শ্রী ঐশ্বর্য দায়িনী শ্রী শ্রী মহালক্ষ্মে আয়ে নম এই মন্ত্রটা জপ করতে করতে আতপ চাল ওই প্রদীপের মধ্যে ছড়িয়ে দেবেন 
আমি আচার্য নির্বাণ টেবিল বাজিয়ে বলতে পারি আপনাদের বাড়িতে যদি কোনো অসুস্থ রুগী থাকে বা আপনাদের বাড়িতে যদি নেগেটিভ অওরাতে ভর্তি থাকে আপনাদের বাড়িতে যদি অর্থনৈতিক কষ্টের মধ্যে দিয়ে চলছেন সেরকম হয় আমি আচার্য অনির্বাণ টেবিল বাজিয়ে গ্যারেন্টি দিতে পারি এই মন্ত্রটা জপ করতে করতে ধনতেরাসের দিন প্রদীপ জ্বালান এবং ঝেটা কি নুন চামচ কি নুন রূপোর কয়েন কি নুন সোনার অলঙ্কার কি নুন গ্রহরত্ন কি নুন মানে গ্রহরত্ন মানে স্টোনের কথা বলছি অবশ্যই উপকার পাবেন এবং টাইমগুলো আমি আরো একবার বলে দেব নমস্কার কে আছেন এই মুহূর্তে আমার সাথে কথা বলার জন্য হ্যাঁ নমস্কার কে বলছেন খদ্দা থেকে কে বলছেন এর আগে আমার সাথে কথা বলেছেন কখনো হ্যাঁ অনলাইনে কথা বলেছেন না হ্যাঁ অনলাইনে কথা বলেছিলেন না আচ্ছা আজকে কার সম্পর্কে জানতে চান সুজন বাবু ছেলের নাম এবং ডেট অফ বার্থ আচ্ছা রুদ্রনীলের ডেট অফ বার্থ বলুন আঠেরো দশ দু হাজার বারো কটার সময় জন্ম সকাল এগারোটা পঞ্চান্ন আমি যে ধনতেরাস সম্পর্কে বলছি সেই কথাগুলো শুনেছেন না সেই কথাগুলো শোনা হয়নি হ্যাঁ শুনছিলেন কথাগুলো কি উপযোগী না উপযোগী নয় আপনি কি ধনতেরাস পালন করেন আমি যে উপায়টা বললাম যে মন্ত্রটা বললাম সেই মন্ত্রটা লিখে নিয়েছেন ক্ষমা চেয়ে নেবেন কান ধরে ক্ষমা চেয়ে নেবেন আচ্ছা ছেলের যে জন্মছক পাচ্ছি তাতে বৃশ্চিক রাশি ধনু লগ্ন লগ্ন সাপেক্ষে দ্বাদশে বসে রয়েছে মঙ্গল পূর্ণ মাঙ্গলিক দোষ রয়েছে শরীর স্বাস্থ্য খুব একটা ভালো যাচ্ছে না এবং পড়াশুনোয় প্রচন্ড পরিমাণে অমনোযোগী একদমই পড়তে বসতে চাইছে না পড়াশুনো উচ্চশিক্ষা হবে কি না এটাই আপনার প্রথম এবং প্রধান প্রশ্ন যার জন্য আপনি অনির্বাণকে ফোন করেছেন ঠিক বলছে অনির্বাণ নিশ্চয় এর আগে যে আপনার বিষয়ে আমি যে কথাগুলো বলেছিল সেই কথাগুলো কতটা মিলেছিল সবটাই মিলে আছে সেই ভরসা থেকেই আজকে আবার ফোন করেছে আচ্ছা শুধু শনিবার কেন আমার প্রোগ্রাম তো রবিবার হয় সোমবার হয় প্রত্যেক দিনই হয় যারা আমাকে এই মুহূর্তে দেখছেন তাদেরকে একটা কথা বলি আপনার ছেলের বিষয়ে আপনাকে আমি একটা কথা বলবো সেটা আপনার কাছে অবাক লাগলেও আমি বলতে পারি লাস্ট কুড়ি বাইশ দিন ধরে শারীরিকভাবে এবং মানসিকভাবে আপনারা ছেলের জন্য কিন্তু একটু মানসিক উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন ঠিক বলছে অনির্বাণ নিশ্চয় প্রচন্ড উদ্বেগের মধ্যে রয়েছেন আপনারা তাই তো অবশ্যই পড়াশোনা হবে চিন্তা করার কিছু নেই মাঙ্গলিক দোষটা খণ্ডন করুন পেছনে ফিরে তাকাতে হবে না ছেলেকে ঠিক আছে ধন্যবাদ যারা আমার সাথে চাইছেন যোগাযোগ করতে যারা চাইছেন ধনতেরাসের দিন 
विशेष भाव अर्थनैतिक श्रीबृद्धि बाढ़ान विशेष क्रिया कराते धनतेरस दिन चाहिए विशेष क्रिया कराते अवश्य जोाजोग करते सेवेन फाइव नाइन सिक्स एट नाइन थ्री नाइन डबल जिरो नम्बर आगामी एगारो तारीख बारो तारीख एवं तर तारीख आगामी एगारो तारीख बारो तारीख एवं तर तारीख उपस्थित थकब तारीठे अपनाराई मुहूर्ते देखते तारीठ मंदिर जे भाव विशेष पुजो पाठ एवं विशेष क्रिया करी से क्रियार जो उपस्थित थकब तारीठे आगामी एगारो तारीख बारो तारीख एवं तर तारीख आगामी बारो तारीख रे महाशमशने विशेष पुजो पाठ एवं होमज्ञ रही पुजो पाठ एवं होमज्ञ मध्यमे मांगलिक दोष कल सर्प दोष शनि साढ़े सात विशेष क्रिया द्वारा प्रतिकार करब जी क्रिया द्वारा प्रतिकार शुदुम्र दीपान्विता अमावस्या कल पुजो अमावस्या सम्भव एवं जीवन ना पावा अनेक वासना था तो मानुषर जीवन अनेक कि ना पवार वासना था क्यों चा चेष्टा कर चाकी पाचन ना क्यों व्यवसार चेष्टा करवसा ठीक ठाक मत दाड़ाते कारोर वियर कथा बार्ता ठीक हिंतु से भेगे जाशेष क्रिया द्वारा मांगलिक दोष कल सर्प दोष शनि साढ़े सात प्रतिकार करब जी प्रतिकार मध्यमे आचार्य अनबाण टेबिल बजिए ग्यारंटी दीते सारा बचरे जी क्षेत्र सम्भवपर है ना से क्षाओ दीपान्विता कल पुजो अमावस्या हंड्रेड पार्सेंट टेबिल बजिए अनबाण बोलते परे से आपनर जीवन से सुबक्षण आसब आस सम्पर् कथा और तर मध्य मध्य एक दर्शक बंधु चले आखे नब सेवेन फाइव नाइन सिक्स एट नाइन थ्री नाइन डबल जिरो ते आचार्य अनबाण यही मुहूर्ते रही अपन साथ सरसर कथा बलार नमस्कार क्या আপনার অনুষ্ঠান এর আগে দেখেছেন না এই প্রথম দেখছেন এই প্রথম দেখছেন আপনি প্রথম থেকেই আজকে দেখছেন না এই হঠাৎ করে এই এখনই চালালেন সঙ্গে সঙ্গে লাইনও পেয়ে গেলেন ধনতেরাস সম্পর্কে যে টাইমিংস গুলো বা যে মন্ত্র গুলো বলেছি সেই ধনতেরাস কি করেন না ধনতেরাস করেন না হ্যালো दुर्गपुर मिथुन राशि मिथुन लग्न ना प्रतिकार करें तक 
এই মুহূর্তে আপনি আমাকে প্রশ্ন করবেন আমার অর্থনৈতিক অবস্থা ঠিকঠাক যাচ্ছে না এই অর্থনৈতিক অবস্থাটা কবে ঠিকঠাক হবে এটাই হচ্ছে আপনার প্রশ্ন ঠিক বলছো নির্বাণ নিশ্চয়ই হ্যাঁ আপনি হচ্ছেন এমন একজন মানুষ সবকিছু জানেন কিন্তু কিছু করবেন না জীবনে তো আপনাকে আমি একটাই কথা বলবো কাল সর্বদোষের প্রতিকার করান জীবনে যদি উন্নতি অর্থনৈতিক এবং মানসিক শান্তি পেতে চান হান্ড্রেড পার্সেন্ট কাল সর্বদোষের প্রতিকার দরকার যারা চাইছেন আমার সাথে যোগাযোগ করতে চেম্বারে দেখা করতে তাদেরকে বলছি দমদম চেম্বারে আপনারা আমাকে পাবেন দমদম হনুমান মন্দিরের সন্নিকটে আমার চেম্বারে আমাকে পাবেন এছাড়া পাবেন অনলাইন কনসালটেশনের মাধ্যমে অনলাইন কনসালটেশনের জন্য আপনারা সেভেন ফাইভ নাইন সিক্স এইট নাইন থ্রি নাইন ডবল জিরোতে ফোন করতে পারেন পাঁচশো দশ টাকার পরিবর্তে শুধুমাত্র একশো দশ টাকা দক্ষিণায় ছটি প্রশ্নের অ্যান্সার পাওয়ার জন্য আপনারা আমার সাথে অনলাইন কনসালটেশন বুক করতে পারেন এবং আজ রাত আটটা থেকে আপনারা আমার সাথে সরাসরি কথা বলতে পারেন সরাসরি কথা বলতে ফোন করতে পারেন সেভেন ফাইভ নাইন সিক্স এইট নাইন থ্রি নাইন ডাবল জিরো এই নাম্বারে আগামী দশ তারিখ আগামী দশ তারিখ সকাল এগারোটা বেজে চল্লিশ মিনিটে ধনতেরাস পড়ছে ধনতেরাসে শুভ টাইম দুপুর তিনটে বেজে বাইশ মিনিট থেকে বিকেল চারটে বেজে একান্ন মিনিট পর্যন্ত তারপরে ছটা বেজে পনেরো মিনিট থেকে নটা বেজে দশ মিনিট পর্যন্ত এবং তারপরে রাত্রির এগারোটা বেজে ষোলো মিনিট থেকে রাত্রির এগারোটা বেজে আটান্ন মিনিট পর্যন্ত ধনতেরাসের দিন অবশ্যই বারোটা তিল তেলের প্রদীপ এবং একটি ঘিয়ের প্রদীপ দক্ষিণমুখী করে বসিয়ে অবশ্যই কুবেরজি এবং মা লক্ষ্মীর উদ্দেশ্য করে প্রজ্জ্বলন করবেন এবং তার নিচে সামান্য কলা পাতা ছিঁড়ে ছিঁড়ে কলা পাতা দিয়ে দেবেন এবং অল্প অল্প আতপ চাল প্রদীপের মধ্যে দেবেন এবং এই মন্ত্রটা পাঠ করবেন চতুর্ভুজং মহাদেবী নানা অলঙ্কার ভূষিতং পদ্মা পদ্মা লয়ে শ্রী শ্রী ঐশ্বর্য দায়িনী শ্রী শ্রী মহালক্ষ্মী আয়ে নম ঠিক আছে নমস্কার এই মুহূর্তে কে আছেন আমার সাথে কথা বলার জন্য সেভেন ফাইভ নাইন সিক্স এইট নাইন থ্রি নাইন ডাবল জিরো তে নমস্কার কে বলছেন হ্যাঁ কার সম্পর্কে জানতে চান বান্টি দত্ত হ্যাঁ কার সম্পর্কে জানতে চান আপনি আচ্ছা মেয়ের নাম বলুন মেয়ের এই মুহূর্তে সময় খুব একটা ভালো যাচ্ছে না শরীর ভালো যাচ্ছে না ঠিক বলছে নির্বাণ নিশ্চয় ধন্যবাদ জন্মছকটা পরে বিচার করিয়ে নেবেন কারণ এই মুহূর্তে হাতে একদমই সময় নেই যারা চাইছেন আমার সাথে কথা বলতে এবং ধনতেরাস এবং দীপান্বিতা কালী পুজোর দিন আমি উপস্থিত থাকব তারাপীঠে আগামী এগারো বারো এবং ১৩ তারিখ আমি উপস্থিত থাকব তারাপীঠে বারো তারিখ মহাশ্মশানে তারাপীঠ মহাশ্মশানে বিশেষ পুজো পাঠ এবং হোমযজ্ঞ রয়েছে তেরো তারিখ তারাপীঠ মন্দিরে এবং মন্দিরে বিশেষ পুজো পাঠ এবং হোমযজ্ঞ রয়েছে যারা মাঙ্গলিক দোষ 
কাল সর্পদ শনি সাড়ে সাতির প্রতিকার করাতে চাইছেন তারা অবশ্যই ফোন করে নিতে পারেন ফোন করে বুক করে নিতে পারেন আমার সাথে এবং পাঁচশো দশ টাকার পরিবর্তে শুধুমাত্র একশো দশ টাকা দক্ষিণায় আপনারা অনলাইন কনসালটেশন বুক করতে ফোন করুন সেভেন ফাইভ নাইন সিক্স এইট নাইন থ্রি নাইন ডাবল জিরো এই নাম্বারে এখনকার মতো অনুষ্ঠান এখানেই শেষ করছি নমস্কার